Jemi në pjesën e intervistës së mbrëmjes, së kurse lemruam edhe më herët, gjatë edicionit tonë kërësor të lajmeve, në studio do t'jemi me Ministrën e Turizme dhe Zhvillimit Urban, Zojnë e Glantina Gjermenin. Zojnë e Gjermenin, më mbrëma, falim dhejt. Më mbrëma, falim dhejt. E di që i një ngarkuar në fakt gjatë se periude, por ju në fakt gjatë tyre muajve në vijim do t'jeni personi që në base do t'kërkojni më shumë në për studiet e televizionetve për të dhenë edhe disa informacion lidur me këtë sezon turistik i cili premton në t'njëtë në kohë shumë, por ato momente që premtojnë shumë edhe kanë edhe sfida të mdhaja. Do dojë në fakt të njësin pak me një pyjete që është truar më shumë t'jede në ditët sociale, por pak edhe në midet e huaja, ajo që është duke ndodhur aktualisht, duke përmbyllur situash në base në Lazarat, në këndë vështrimin të uaj, cili është efekti që mund të kryoj, nëse do të kryoj të kë turistët e huaj? Në fakt, më vjenë mirë që ma bëni këtë pyëtje, sepse gjej mundësin të shprej edhe konsideratën, flersimin dhe mbështetjen për policinë e shtetit, për kolegun Tahiri, për gjithë ekipin e ti, që në fakt për përmbushin atë që ne kemi përmtuar, si qeveri, vendosin e rendit, sigurisë, vendosi i cila nuk mund të kuptohej pa ndërhyrë në një zonë që shte lënthuaj se autonome dhe që realisht kishtë dëmtuar imajin e Shqipëris. Me ndërhyrën që bëhet, me ndoj që rivendoset siguria, kontroli i teritor nga shteti, rivendoset besimi i qytetarve të institucione, të kligji dhe me ndoj që është aksion që duhet përgëzuar në bështetur dhe për ne qytetarë shqiptarë, po dhe për turistet e uaj. Ndërko që unë mendoj që i gjithë për hapja apo i ahona që ka pasur në media, si do mos në dërkomtare, e që në vërtet për të vlerësuar dhe përgëzuar si një aksion shumë më rëndësishëm, që është i paraprin marje së statusit dhe vërtet e qonë Shqipërin e një vënd që lufton krimin organizuar, trafikun, dhe që të regonë vërtet se shëqyria shqiptare i përket asaj e europiane dhe ndihet pjesë e Europës. Mendoj që duhet shikuar edhe duhet më shtetur si një aksion shumë pozitiv për gjithë Shqiprin, për gjithë imajshin e saj, për gjithë të ardhmen e saj. Dhe urojmë që të ndodhë vërtet shumë në fund të këti aksionit, ne presim edhe rezultatet finalet të ti. Me gjitha të, me qënë se ishën të këmetet e huaja, në kam përgatitur një seri pyët ishë, por letë bëjmë një ndërhyrje të këto pyëtit që ka të bëjmë me, po themi, lanqimin e më teshën të Shqipëris në apsirë ndërkomtare për mes medjeve apo mediumeve të huaja. Në cilin proces si jemi në këtë fazë? Ajo që duha të flerësoj është që shpesher medjet e huaja, në kam bërë një reklam edhe pa para. New York Times në fillim të vitit na konsideroj plajin dhe brejdeti në Shqipëri si vëndin e katër për të vizituar si një plajet më të bukura. Dhe ka pasur edhe media tjera dhe cilat vërtet kanë vlerësuar së te përmi turizmin në Shqipëri, potencialet natyrore, trashgjimin kulturore, mikëpritjen, guzhinë në Shqiptare, duke i vlerësuar edhe duke i tërhequr apo nëzitur turistet për të ardhër këtu. Këti qëllimi për imajin e Shqipëris turistike i shërben njësër aktivitetet që Ministria Shvillimit Urban dhe Turizmit dhe Agencia Komtare e Turizmit kanë organizuar prej muajsh për të intensifikuar ardhjen e turistve këtu, për të ndarë më shumë informacion lidur me potencialet turistike të Shqipëris, duke nëzitur marveshje dhe me vëndet të ndryshme për të tërhequr më shumë turistet e këture vëndeve për të ardhur, duke ftuar këtu për fajsues të medjave të huaja, për të ardhur dhe për të njohër Shqiprin dhe për të shkruar apo për filmuar dhe për të transmituar në vëndet e tyre. Ndërkohë që këti që limi i shërbehu pa tjetër edhe konkursi për branding of Albania, që ne organizuam një konkurs ndërkomtarë, me një uri ndërkomtare, dhe fitues doli kompania, fitues e kompania Strawberry Frog, kompania amerikane, jemi në proces të rishikimi të strategjisë të tyre për promovimin e Shqipëris një destinacion turistik dhe realizimin e kësaj strategjie së bashku, Ministria e Shvillimit Urban dhe Turizmit, Ministria e Ekonomis, e gjithë qeveria në fakt, duke pasur dy qëllime njërës. Të rejqen e turistve të huaj në Shqipëri, nga nga tjetër dhe të rejqen e investitorve të huaj në fushën e turizmit edhe në fushat tjerë.
Po, mirë, jemi në këtë fazë, sigur se dhe ju e si aroni dhe si që shbërë publike. Mirë po, pritja e këture turistve, me qfar, në këmbështrimi të e me qfar i përbala ta mësë shumë, të cilar sfida për cilë një duhet kujdesani, sepse shpesher është përmëndur të pak në gjatë të zonëve të kaluar, infrastruktura, disi e munguar, ndotja kërës ishte e plajeve, qoftë për mes me turinave apo derdi sujrave të zeza, Këtë vit ka një lojë shqecimi në base dhe ju më dhe nësjeroni për grumbullimet nërëshme i nërtesh, pra pëtja është në vendin që turistët do të duan nisin sezonin, juve, për qëfar do të kujdesa një më shumë që atat më s'ken problemë? Ajo që duat të kësoj është që turistët në fakt e kanë filluar sezonin, për gjatë gjithë monitorimit të plajëve që në një gërë gërë, pa përësisht kësaj, ata e kishim planifikuar dhe duke menduar që vërtet në Shqipëri ka shumë dit me djel, për gjatë gjithë inspektimi që kemi bërë në për plajë, kemi parë kryesisht turistë të huaj, Suedez, Polak, Gjerman, Austriak, dhe më vjenë njërë të them që edhe nga operatorët turistike e marë feedback që është rritur në umri i turistëve të ardhur në Shqipëri për gjatë kësaj kohë. Sigurisht, duke që në bazuar kryesisht të turizmi i djelit dhe i rërës, presim që intensiteti më të madhë apo numri më i madhë dhe turistëve tjerë në korik dhe në gusht Ju keni shumë të drejtë kur thoni që për gjatë gjithë të revitjeve turistët janë përbalur dhe përbalur me disa sfida ose disa probleme të cilat edhe ne si qytetarë që jetojmë këtu përbalur. Pare infrastruktura, si do të thosha që ka probleme po si do që tje duhet të përmëndim dhe të vlerësojmë faktin që është përmjërsuar në vite. Pa pasërtia dhe plajët e pa pastra kanë që një fenomen që unë duat ja lëtë shkuarës dhe duat të rritë të kësoj atë që e kam thënë në fakt edhe një intervista tjera që para falenderimi shumë i madhë për forcat e armatosura, për Ministrin e Mbrojtjes, kolegën Kodheli, për Agjensin Komtarit Bregdetit, për shoqërin civile, për një sit vendore që ju bashkua në aksionet e qeverisë për të pastruar plajët për të pastruar në fakt gjithë Shqiprin, për të pasur një Shqipëri të pastur, cila është më e mirë, më e bukur dhe më e shëndeshme për gjithë ne, po sigurisht edhe i mërë pretë turistët, dhe duat të theksoj që sfida e madhe është që vërtet u pastrua pjesa më e madhe bregdetit, apo e zonave bregdetare, zonave turistike, duke dhe një model, si e duam në plajën të pastur. Ta një, e gjithë kjo punë do të vazhdoj për gjatë gjithë sezoni turistik veror, sërish nga këto institucioni që unë për mënda, që do t'jemi për sëri në teren, edhe për të mbajtur pastër, por edhe për të ndërgjësuar qytetarat të një me rëndësin e mbajtjes pastër. Me sa kuptoj, sigurisht dhe me sa e kam djegu për punën tuaj në muajt para ardhës, është një proces shumë delikat që do vëmëndin dhe të institucioneve tjera, i referon e ministrive tjera, që dhe ju i përmëndët, një proces cili duhet t'ju gjej sa më të bashkuar. Mi po, e gjitha kjo ka të bëve me një strategi, apo jo, turizmi. Po nëse flasim për strategi, sigurisht që duhen në të përmirësuar apo të kryuar arishtazi për turizmi, një tjilë është dhe ligji bë cilin përpunohet aktualisht. A ka patur konsultime me grupet e interesit për këtë ligjë? Po, ju e dhe të shumë drejtë. Në qëllë se ka një sektor në shdullimin ekonomisë, i cili ka nevoj për koordinim dhe kontribut të gjithë a fushave tjera, është në fakt turizmi. Këtë përpshirë energjin, infrastrukturën, rendin, pjesën e kujdesit shëndetsor, ruatjene mjedisit, kulturën, gjitha, po thuesit të gjitha pusha. Dhe ne jemi në proces duke përgatitu një strategi për shvillimin e turizme 2014-2020, dhe cilë me ndoj që brënda muajt korik e finalizojnë, dhe kjo strategi është bërë në konsultim dhe në bashkëpunimet të gjitha grupet e interesit, qofshin këto sektori privat, njësit vendore, universitetet, shoqëria civile, E njëjtë apërqasje është ndjekur për ligjën e turizmit, një ligjë i cili është rishikuar, është kaluar në këshidën e ministrave dhe shumë shpejt do të diskutohet në parlament, është një ligjë i përgjigjet dinamikave të sektorit të turizmit, që fillimit të ti dhe është me kërkes të sektorit privat, kemi garantuar përfshirjen në gjatë gjithë procesit të diskutime dhe të konsultime gjatë gjithë këtyre muajve ku do në Shqipëri, kemi pritur komente me shkrim, diskutime në tryeza të rumbullakta, kemi ngritur një grup punë e të përbashkët me përfajsues nga të gjithë grupet e interesit, kemi diskutuar me forume ndryshme dhe them që është një liqë 
jo vetëm që i përgjigjet dinamikave dhe nevojave zhvillimi turizmit në Shqipëri, sepse në zitë konkurencën e ndershme dhe e formalizon të regun, rritë cilësi në shërbimeve dhe në vë konkurues në të regun rajonal, ku nga nga tjetër ka marrë mbështetje në disa organizma e ndërkomtarë, që është në këto usajdi, që nga ka ndimuar me konsulencë, apo organizata botërore e turizmit, e cila gjithashtu ka shprejor mbështetjen për këtë ligjë dhe që i përgjigjet standarteve ndërkomtarë. Po, ju për thoshet se ka përpozimet, mësë shumë të përpozimet kanë ardhur për artimin e këti ligji dhe për ndryshimet edhe nga biznesi privata, për jo. Kërësisht, për shumë? Ligjit egzistues të vitit 2007 i mungonin disa komponent, i mungonin pjesa e licensimit, kategorizimit edhe standarteve në shërbime. Dheri da një, sektori turizmit të zhvilluar pa regulat të përcaktuar, duke ju lënë të regu të lirë. Ka ardhur koha që përshka këtë problematikave që ka kësë sektor, nga zhvillimi i pa kontroluar që është bërë, dhe nga fakti që ka një formalitet shumë të lartë, informalitet shumë të lartë, ka dhe konkurencë të pandershme, kërkuan që vërtet të vendosen standarte, kriterë, vlerësimi dhe të kategorizohen hotelet, apo një sita komëduse, operatorë turistik, duke nëzitur konkurencën e ndershme. E theksoj që ligji përcakton qëllimet, objektivet kërësore edhe jep drejtimet kërësore në cilat bazohet zhvillimi këti sektori, do të plotsohet që në momentin që do të miratohet në parlament, me regulloret, me hakte në ligjore, që të do garantojnë implementimin e ti. Në kuptoj që një pjesë e ligjeve të ne kanë qënë shumë të mira dhe kanë qaluar punën për implementimin, dhe duke mësuar nga përvoja dhe gabimet e të kaluarës, e munduar që në momentin që kaloj ligjin në këshillën e ministrave dhe do të diskutoj së shpetin parlament, kemi ngritur grupe pune që po punojnë me hartimin e regulloreve që ti e në draft dhe në moment që aprovojt dhe hy në fuqi i ligji, kemi mundësin që me njëherë t'i kalojmë me vendim të këshirit ministrave që garantohet në fakt zbatimi i këti ligji. Êshtë një sektor shumë i gjërë, në fakt, dhe ne na pëlqenë gjithë mojë që ta fokusujme për mundin të kajoj që shojnë me sytë lirë, sepse strategjit në jërë nuk duken me sytë lirë, dhe ndonë se ato janë pjesa më rëndësishme, por në anën tjetë na pëlqenë që ta lidhim dhe ta asociëm turizmi me atë që shojnë me sytë lirë, me infrastrukturën, me pastërtinë, me ujërat, dhe pikrisht e kjo pjesë, basë edhe për shkaktim të resit publik, dhe doja që të qëndronim edhe pak. Nuk e di, cili është komentuaj për pastërtinë e ujërat dhe shqiptare, zonja Gjermene? Instituti i shëndezit publik, edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, bëjnë analistë të ujërave, të plajëve, edhe kjo analistë bëhet gjdo muaj korikë dhe ne jemi në pritje të rezultateve të cilat do t'i bëjmë publike, duke i njohër qytetare cilat jam plajët më të pastra, që kanë rërë më të pastër, që kanë ujë më të pastër, edhe që ata të dinë të përzgjedin. Mendoj që sigurisht ka plajët të cilat edhe nga media nërkomtare, edhe nga ne vetë kategorizohen si shumë të pastra, të virgjira, edhe që të gjithë i dëshirojmë, si do mos të muajt korik dhe gusht, Por, doja të eksoja që edhe në qëfse ka plajë të cilat nuk janë në nivelin apo në cilësin që ne do t'i donim, unë mendoj që qytetarë shqiptarë do kënë të drejten të zgjedin. Po, për që është tjene furnizimit me ujtë pishën dhe me drita? Edhe kjo është një problem, ju e tharë pak më parë koordinimin mes gjithë sektorve, Pikërish për të marë masa për sezonin turistik veror, është gritur një task force me urdhër të Krye Ministrit që drejtojt nga Ministria Shvillimit Urban dhe Turizmit dhe kemi përfajsues nga të gjithë Ministrit dhe institucionet e tyre të varësis. Kemi bashkëpunim të ngusht, kemi kërkuar bashkëpunimin e qez për funizimin me energji elektrike, për funizimin me ujë, me Ministrin e Transportit dhe Infrastrukturës, Unë doja të eksoja edhe një numër telefoni që ne kemi vërë në fakt sot në përdorim si Ministrisë Vëllimit Urban dhe Turizmit 0837-37, është një numër i gjelëbër, papakes, ku në orën të të mëngjezit dheri në orën 20 në darkë ka punojnës të Ministrisë që i përgjigjen telefonatave, cilat mund 
denoncohet, mund të merret informacion, shqetësime dhe ne po i koordinojmë, po i koordinojmë me institucionet uh, përkatse për t'i futur në rrugën e zgjidhjes problematikat okay. e tyre. Ta vetëm dhe njëra dhe 0837 37. Ok, pa. është numër papagjes, kështu që duhet edhe ta më më horizonin ndaj herë, kështu që Uh, ne kemi në faqin internet, në faqin e Facebook-ut, do të kemi në media. Kohemi shpesh që s'kemi ku ta kohemi, po edhe kur i themi numrat, në njerë dhe nuk i registrojmë, kështu që uh, ky ishte një rast për të patur më shumë vëmëndje. Po plajët publike, që fa këndodhë, kërë ministri veçanërisht i këthen dhe i ri këthen shpesherë në vëmëndje, duke kujtuar se s'kush nuk do të paguem për të larën detë, se kursa i thotë? Shumë e drejtë. Pikërish për këtë... Uh... Morëm një vendim të këshillit ministrave për një ndarje 80% private dhe 20% publike, um, duke i kërkuar bashkëpunim të ngusht të gjitha njësive vendore, e para për të bërë një hart, një ndarje të këtyre plajeve, uh, si edhe për të përcaktuar uh, kufit, ku do tjenë plajet publike e private, duke i bërë këto në një hart si pas kriterëve që ne i përcaktuam në vendimin e këshillit ministrave, lidhje në kontratë kontratave me operatorët privat, të cilët gjithashtu kanë detyrimin të ofrojnë disa kriterë cilësoresh, standartesh për plajistët, apo turistët që uh, bëjnë plajin aty, duke pasur parasysh faktin që 20% e plajeve janë publike, janë për gjithë qytetarët që nuk kanë pëse të paguen uh, plajet në fakt që dhe i dani kanë qënë të uzrupuar. Sigurisht ne e të ndërgjeqëm që për zbatimin e tyre, rol kryesor, kanë njësit vendore. Dhe pikërish për të realizuar uh, në praktik të vendim shqyrët ministrave dhe për siguruar bashkëpunim maksimal me këto njësi dhe për siguruar që qytetarët uh, do të kenë mundësi të uh, shiojnë këto plajë publike dhe standartet në to, jemi në teren të gjithë ekipi ministrisë dhe unë vetë në vazhdimësi isha në jugë, javë në kaluar, këtë javë do t'jemë në shëngjinë, Kërë asuar me një ditë në periudhë vitit të shkuar, për shumë, sa më shumë plajë publike ka? E para, kërë asuar me, me vitit e uh, kaluara, nuk ka pasu një, një ndarja ka të qartë, edhe kemi qënë gjithë dëshmitarë që kanë qënë të uzrupuara nga private. Um, ajo që kemi vërre tani nga inspektime, dhe unë dua uh, edhe njëherë të të rejtë vëmëndjen e njësive vendore, kryetarve të njësive vendore, për të realizuar dhe zbatuar në praktik të vendim të këshidit ministrave, për të nadërguar hartën e ndarje së plajëve publike e private, për të uh, siguruar tabela të cila uh, të regojnë cili është plajë publik dhe cili është privat, privat. Um, me gjithë monitorime që kemi bërë një piese e atyre dhe tyrave që këshim lënë në fakt si pas vendimit të këshidit ministrave janë kryer, për shumë bëllë vendosja e koshave të mbeturinave, apo lidhja e kontratëve me si përmarjet private, apo uh, vendosja e dusheve, për se cilin nga kryetarët e njësive vendore, unë vetë si ministri e kam dërguar përveç mm -hmm. vendimit shkete ministrave një letër të personalizuar, duke i falenderuar për bashkëpunimin e tanishëm, dhe duke i retheksuar se qëfar masë është duhet të ndërmarim, duke i vënja fatë datën 30 që shorë okay, vërtet... Këtë e që një bashkëpunimi i mirë, si e konsiderohen uh, jo? Relativisht e mirë. mirë. Uh, unë them që... Nuk është e letë, është një sfidë e madhe. Ju më pyve do të si ka qënë vitin e kaluar dhe si është tani. Në ratë pa, unë do të them që është një përqasje, një mëndësi, dhe ta ndryshosha të nuk është ka qënë letë. Se dheri tani, kemi qënë dëshmitar që kanë qënë të uzrupuara, tani duhet mësojme që zbatojët vendimi kështetit ministrave, është e drejta i qytetari që të vija aty, Uh, kështu që kemi kërkuar jo vetëm bashkëpunimin e njësive vendore, kemi kërkuar bashkëpunimin e vetë qytetarve, e si përmarjes private, edhe në rase kur do të nga duhet edhe bashkëpunimin e forcat e rendit. Më thënë, të gjithë duhet jemi për të garantuar zbatimin e ligjit. Jam e sigur që vitin tjetër do të akemi më të letë këtë gjënë, që ofse modeli kryohet këtë vit. Pa, pa, me gjitha të... Uh... Të, jo të gjithë e kanë bonsens në situash për bashkëpunuar dhe nëjerë ligjet për ndaj edhe i detyrojnë njerëzit që të ti zbatojnë dhe të jenë të shkojnë sa më konform tyre dhe urojmë që edhe kjo të ndodhë. Ju për ndi që në fakt një konferencë ku po flite për zhvillimin urban dhe e konsiderua disi kaotike situatën që ka shoqyrua Shqiprin që tyre viteve të fundit. Që farë për bëtë për të përmirsuar konkretisht? Fusha e zhvillimit urban... Uh... Vërtet është një nga fushat, do të thosha, më problematike, më sfiduse, edhe një nga, 
fushat prioritare të qeverisë Rama duke e konsideruar teritorin në fakt jo thjesht në kuptimin teknik, po një mjedis, cilin vërtet rritemi dhe jetojmë gjithë, që është faktor kryesor qof për zhvillimin ekonomik, qof për zhvillimin sociale dhe kulturor të një vëndi. Duke e parë si tjilë, sigurisht sfidat janë të mëdha. Që farë është më rejtë? Të gjithë jemi të ndërgjeshëm edhe dëshmitar 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 pa plan, pa një plan të përcaktuar edhe pa standartet, apo duke mos respektuar edhe identitetin apo fizionomin e zonave të saktuara. Që në momentin që qeveria fjulloj punën, një nga vendimet e para që ka marrë këshyli komtari teritorit është vendosja e moratoriumeve për mos nërtime në kalan e beratit, krujës edhe të gjirokastrës. Pas taj të gjitha aksione që ka bërë inspektoriati ndërtimor urbanistik komtar, kanë qënë aksione për prishjet e ndërtime paleje duke rivendosur kontrolin bi teritorin dhe duke filluar sfidën për të filluar një epok të redo të aqua e unë, të zhvillimit të teritorit në mënyrë të kontroluar, të planifikuar. Sikërish për këtë, duhet të ndaj shumë shkur tre nisma që kemi marë në fushën e shbëllimit teritorit, nisma për një plan të bërgjishëm komtar të teritorit, nisma për një plan sektorial të bregdetit, duke konsideruar dhe si pjesën kryesore dhe për shbëllimin e turismit, dhe një plan të shbëllimit të dy zonave, apo në një të vetme, zona tiran durës, si një zonë e shbëllimit ekonomikë. Unë e konsideroj historike, sidomos planin e përgjishëm komtar të teritorit, sepse ndodhë për herë të parë në Shqipëri, dhe është në fakt strategia e shbëllimit të një vëndi, po e përkëthyër në teritor. Ku do të tregohen, ku janë zonat që mund të ndërtojt, ku janë zonat me përparsi turizmin, ku mund të zhvillohet bujësia, ku ka nevoj për investimet ua, që tjetë vërtet një plan dhe teritorit të zhvillohet si pas një fizionomi apo vizionit të caktuar. Dhe kjo pjesë, dhe kjo është përdeja fundin, në fakt të hynë edhe një tem me cila mbete disi pa përgjigje, në base më shumë për të interesuajt për ndërtesat që janë ngritur pas 2009-të. Shfar do të ndodhë me këto ndërtesa, pra do të këtë prishet të tyra për të kërkojt një zidet tjetër? Kjo është një pjesë që kemi diskutuar gjatë kohës, që kemi diskutuar ligjin e legalizimeve dhe si pas ligjit të legalizimeve legalizohen ndërtesat edhe ato që janë ndërtuar pas vitit 2009, pas por që janë ndërtuar në tokën e tyre. Por në që vëse kanë bërë vërtet vetë deklarimin për ndërtimin që kanë bërë. Lidhur me në fakt rasteve të pas 2009-tës, përveç atyre që kanë ndërtuar në tokë apo trualin e tyre, ka ndërtuar në një tokë shtetërore se tokën e dikuj tjetër, gjitha këto do shikohen rast pas rastit. Unë dua të teksoj që e gjithë vendosja e kontrolit bi teritorin është sërish sfide për bashkët. Dhe unë për mënda tre nga nismat për planet që ne kemi ndërmarë, të cilat po i hartojmë në bashkëpunim me të gjitha ministrit dhe thashës janë sfidat gjithë qeverisë, jo vedëm të ministrisë është vëllimit urban dhe turizmit, por edhe për ligjën e planifikimit të teritorit, ne e kemi rishikuar edhe këtë ligjë, e kemi kaluar në këshidhën e ministrave dhe a i prite që të kaloj shumë shpejt në parlament, me ndoj që i gjithë kë kaos i teritorit, i shvillimit urban të pa planifikuar, ka ardhë për shumë arsye. Një nga arsye të ka qenë mungesa vullnë të politikë edhe angazhimit për të realizuar, një problem tjetër ka qenë mangësit që ka pasu ligji, Ta një duam që e gjithë reforma apo vendosja e kontrolit mbi teritorin të realizohet duke respektuar dhe ligjin e ri edhe duke siguruar zbatimin e ti. Do të dojë shklisim akuma më gjatë, po kua nuk në përmëtonë, një falenderoj që gjithë në përmëtonë në sotën në studion tonë. Falem dhe e tila. Dresa kalim në studion e emisionit Alarm, aty është Dajana, sot jemi pak me vënes, por dojët pysja nuk e di nëse e di numrin ku duhet të telefonoshën se kene shqetsim për dhe jemi pushime? Pa, e di, dashurin tim. Sa? E kam verior edhe është shumë i shkatët për zhidje në haleve dhe dashurin tim. Po komunikoj me kolegën Dajana, sepse ministrë nuk ishte duke të gjuar në të momente, dhe pysja nëse e di numrin që duhet të telefonoj
E përgjigja e Dajanës ishte? Dajana? Përgjigja e ime shumë naive dhe tërsisht bjonde, ishte që marë të dashurin tim, duke i qënë se kam këshu si të fort, kupton, që kësi verior dhe a i mi ka zhidur halet, ku duhet të telefonoj? Për shëndetje, zonja Gjemini. Kjo është zhidhe personale, ata që nuk e kanë këtë mundësi, ose ato mund të përdojnë nëmë. Eri përserisim për te shakave dhe auto ironis, e përserisim numërin, për gjitha ta që ndoshta do kendo një nevoj. Numëri është? 0-800-337-337. Kam shtu e një do mësohet gjithë se i vera. Oke. Qëfar do ndjekim së onëtë? Sot do ndjekim dhe pëse ti e me vones, do të ndjekim se u bë një propagandë shumë e fuqishme për Romët, madje edhe ataj që nuk ishin në Romë dolën pak jashtë liste, me gjitha të poshohim që Romët janë sërish Romë aty ku kanë qënë me të njëtim profesion, në tonë za pra duke kërkuar lëmosh, ndërkoj që flitet për Lazaratin, ka dhe njërës të cilët funojnë me djerës dhe nuk ka rindot të marin rogën e tyre edhe pse i takon. Këto dhe të tjera pas pak për një përshëndetje edhe për zonjën në Gjermeni, se kam të shumë respekt. Në ndishni, në mua dhe marë mirin. Parendet, dhe të ndjekim të dyve, ndërsa përshëndetje me këtu edhe me gjithë ju që në ndoshën transmitime tona, vizitoni faqen tonë online, ora një uspik të vë, aty që jeni lajmet e minutave të fundit, intervjistin sa për përfunduam në studio dhe shdo zhvillim tjetër të aktualitetet. Atë dhe mirë gjitha.